Hi mga kachams, welcome back sa atin na naman tutorial. Kung hindi ka pa at hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa natin tutorial. Okay, so for today's video mga kachams, ang ituturo namin sa inyo for today's tutorial is magpapokus po tayo sa Google Meet. Okay, so... In this tutorial din, magpapokus lang po tayo doon sa ordinary Gmail account na gagamitin natin para maka-access ng Google Meet. Okay, ano nga ba ang Google Meet? Ang Google Meet is isa pong platform na pwede po natin gamitin para makapag-communicate sa mga estudyante natin, sa mga katrabaho natin, and then sabi nga is kawig po siya na Zoom. Okay, dati po ang Google Meet ay para lang po ito doon sa mga Uh, may G Suite account then ngayon po is uh, kahit po ordinary mga Gmail account is pwede na po ma-access ang Google Meet na ito okay, simulan na natin mga kachams okay, so paano ba magsimula sa interface ng Google Meet so, again bukas lang tayo ng panagbagong uh, tab so sa Google Meet po is hindi na natin kailangan mag-download pa ng iba pang apps or another apps sa ating laptop or sa ating uh, Macbook na tinatawag kung mga naka-Macbook kayo. Basta meron lang po tayong Google Browser o uh, Google Chrome na tinatawag is ma-access na po natin ang iba't iba pa mga apps na na in-offer po ni Google. Okay? So ngayon, may dalawang part o dalawang way para ma-access po ang Google Meet. Una is i-type nyo po sa dito po sa URL search Uh, uh, search area at dito po sa uh, search area din po sa Google. So, kahit saan po din dyan type pwede pong i-type is meeting uh, meet.google.com Okay. Enter mo lang and then mapupunta ka na dito sa ganitong interface ng Google Meet. Okay. And, and another step po natin is po pwede nyo pong ma-access ang Google Meet dito po sa upper right corner po katabi ng profile natin is yung ating pong Google Apps button po yung app yung sham na dot po dito yan i-click lang po natin yan and then makikita nyo na po lahat ng apps na ino-offer ni Google so ngayon po pwede nyo po yan i-arrange Okay, so kaya po yung iba, pwede nyo i-etong nandito sa part nito, pwede nyo i-dip ito sa taas. Okay, so yun po, makikita natin yung icons po ng Google Meet. So, i-click lang po natin to, And then, dadalhin na rin po ulit tayo doon po sa interface ng ating Google Meet. Okay, now, so paano ba magsimula ng meeting gamit ang ating Gmail account? Okay, so magpupokus po muna tayo sa paano po gamitin o mag-create ng meeting sa Google Meet gamit ang ordinary Gmail account. Okay? So, mga ka-chums, mga ka-teacher natin, mga ka-studyante natin, ito po yung ating simple step sa ating pong pag-create ng meeting. So, kapag kayo po ang host o kayo po yung mag-create ng meeting, start ng meeting po ang i-click natin and then kung kayo po ay mag-join uh, kailangan nyo po ng meeting code kanino magagaling ang meeting code so ang meeting code po ay magagaling doon sa nag-host so isa-send po sa inyo yun and then i-click nyo lang po yung link na yun and then automatic makaka-join na po kayo doon sa, sa meeting uh, sa Google Meet po ninyo okay? so ngayon po I-select natin itong start meeting para makapag-start na tayo ng meeting. Antay lang natin mag-generate po ang ating Google Meet ng ito po, yung interface na to. And then, makikita nyo po sa uh, preliminary na setup po ng Google Meet, makikita po natin yung pinakang meeting link po natin. And then, yung join now button and then present. And then, ito po yung camera view po natin. Ito po yung volume indicator. Ito po yung ating mic on and off o yung mute and unmute button po natin. And then camera and camera on and off. So may mga shortcut po yan kapag control E, pwede po siya mag-control uh, mag 
uh, camera off and then control E again para po mag camera on siya and then control D para sa mute and unmute button po ng ating mic then meron po tayong more option button po itong tatlong dot po na ito so na ito makikita po natin yung turn on caption setting report problem report abuse and then help button po natin so dito po tayo magfocus so turn on caption ito po ay uh, parang subtitle so kahawit po siya nun and then take note ito po is madetect niya lang is yung mga English grammar lang po So, kapag kayo nagtagalog, nagmandarin kayo, and then so on so forth, hindi na po niya madidetect. So, minsan ko ano-ano mga words yung lalabas. Kaya, minsan, kung hindi po English uh, grammar po ang gagamitin natin, so maganda po, nakaturn off na lang po ito. And then, settings. Sa settings po, doon natin makikita yung settings para sa audio, video, and then general. So, sa audio po, proper input po ng mic. So, default na lang po yan kung naka-laptop kayo. Kung naka-desktop po at may prepared kayo yung mga devices na ginagamit, so iselect nyo lang po yun doon. Okay? And then video. So, katulad po nito sa akin, may dalawa pa po kong source ng video po sa aking uh, Google Meet. So, pwede nyo pong iselect yan. Kung wala naman po kayong third-party na camera, is po pwede nyo po gamitin yung uh, default camera po ng ating laptop. Okay? Then done. And then, para po makapag-start na tayo ng meeting, click the join. Okay, so bago po tayo pumunta doon sa pinaka-meeting, may lalabas po tayong uh, link. Ito po yung meeting code po, yung meeting link po natin na pwede po natin copy. And then, ipipaste po natin, di ba ang ginagawa po natin mga teacher or mga student? is ikakapi po yung link and then isasend po natin sa group sa messenger para kapag nandun kung sino po yung nandun sa group na yun ikiklip lang po yung yung uh, link na yun and then makakakonect na po siya sa Google Meet and then pwede din po dito dito natin i-add mismo yung mga tao na gusto natin invite for example like this po si ito pong account ko na ito gusto ko siyang invite Ikiklik ko lang po siya and then isasend ko po to email. So, magno-notify po sa kanyang uh, device through Google uh, Gmail is uh, magkakaroon po ng message doon at in-invite po natin siya na uh, mag-join sa ating pong Google Meet. Okay? So, dito naman po sa mismong interface po na ating meeting area, makikita po uh, again natin yung meeting detail. Katulad po nung nakita lang natin kanina yung link po natin and then yung ating pong on, on and off camera and then mute and unmute button po ng ating mic and then yung leave call buttons po natin yung end call buttons na tinatawag and then ito po yung sinasabi ko sa inyo turn off or turn on caption po so when we uh, activate this so i-detect po ni Google Uh, Google Meet ang lahat po ng words kapag naka-English po. So, kaya niyang i-detect lahat ng sasabihin mo kasi English grammar yung ginagamit mo. So, pero when it comes na hindi po tayo yung teacher na uh, fluently sa English and then uh, medyo nakaka ano po to, nakaka uh, parang nakaka-disturb kapag gagamitin natin to. Okay, kaya minsan turn off po na lang din siya. <clears throat> Let's proceed. Okay, ngayon po sa presentation naman po or present now, kapag pinilit po natin yung may tatlo pong option, yung your entire screen, share po natin yung buong screen po ng laptop natin. Meaning to say, lahat po ng ginagawa natin dyan sa ating pong monitor o sa screen po ng ating laptop is nakikita po ng ating mga guests. Okay? Kapag window po, partial part lang po ng ating Uh, windows o ng screen ang ating si uh, Shina share for example naka-open lang po yung browser natin at yun po yung kung gusto natin i-share o kaya powerpoint presentation yun lang gusto natin i-share so yun lang po yung makikita na, ng ating mga guests pero kapag uh, shinare po natin naman yung a cool tab ibig sabihin katulad po nito wala po na kami isa pang tab then naka-activate po yung kung kung tag ko yun po yung makikita ng ating mga guests no ng ating mga estudyante okay so dito naman po is yung ating more option 
meron po tayong change layout. Sa change layout po mga ka-chance, kapag naka-automatic kung sino po yung nagsasalita, yun po yung makikita sa mismong malaking screen po natin. Kapag naka-sidebar, meron pong isang naka-wide na screen and then yung iba pong mga host natin ay nasa tabi po. Pag spotlight, kung sino po yung nagsasalita uh, o actively na nag-perform o nag-represent po, yun po yung makikita sa entire screen po natin and then wala na po iba. Pero kapag naka po, lahat po ng activated ang screen, possible po yun o kaya naman lahat po ng maka-join sa meeting na yun ay makikita po siya. Okay? So, especially kapag ikaw yung teacher, gusto mo lahat na mamonitor yung mga estudyante mo kung talaga nakikinig, mas applicable po yung teal. Okay? Close natin yan. And then, in the upper right corner po ng ating uh, interface na ating Google Meet, makikita po natin yung participants. And then, yan po, kung halimbawa marami kayo, ang uh, Google Meet po is kaya niya i-accommodate is 100% person po. Okay? Sa isa pong single meeting. So, kung 100 po kayo, makikita niyo po lahat yun dyan. Okay? And then, uh, kapag yun po yung ordinary na ating pong Gmail account. And then, kapag naman po uh, naka G Suite account po kayo, is kaya niyo pong i-accommodate ang nasa 200. Okay po. So, ayan po. And then, kapag isinalik ko naman po natin yung chat, pwede po kayo mag-message, mag-comment, uh, or mag-chat po mismo dun sa ating meeting kung meron po tayong gustong i-inform na ayaw naman po natin ma-disturb yung nag-present. So, po, pwede po siya gamitin po natin. Okay? And then, yung pinakang monitor po ng ating uh, maliit na screen. Yan po. And then, dyan din po ninyo makikita yung iba po pong participant. And then, yung oras po na ating uh, meeting. So, yung monitor po natin para sa time is naka-enable po yun dyan. So, yun po yung pinakang basic interface po ng ating Google Meet at ganun lang po siya kadaling gamitin. So, kapag uh, minaximize po natin, dinobble click po natin ang ating screen. So, yung mismo interface po, magwa-wide screen po siya o magpo-full screen po siya. And then, kapag again, dinobble click po natin, babalik po siya sa ordinary na setup po ng ating interface. So, again, mga kachang, sana po may natutunan kayo kung paano po gamitin ang Google Meet gamit ang ordinary Gmail account po natin. Okay? So, susunod po natin video is paano po gamitin ang G Suite account po natin and then paano po, ano po bang kahalagahan nito. Yun po yung mga binigay na Gmail account po sa mga teacher na katulad ko. Mas katulad po natin mga teacher ng DepEd. So, malalaman po natin kung ano kahalagahan nito. Kaya kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, hit the thumbs up and then yung subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa susunod pa natin mga tutorial. So, bye-bye mga ka-chan. I hope na nag-enjoy po kayo.